ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷെ കൊറോണ രോഗവ്യാപനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണതയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനി ഇന്ത്യയിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കുന്നത് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മമത ബാനർജി ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗാളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ മമത ബാനർജിയുടെ ബംഗാളിലെ അശ്വമേധത്തിന് ഈ തവണ ബി ജെ പി തടയിടും എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്ത് വിധേനയും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടായാൽ പോലും തനിക്ക് അധികാര തുടർച്ച വേണമെന്ന ഒരു കടുംപിടുത്തത്തിലാണ് സ്വതവേ ഒരു കടുംപിടുത്തക്കാരിയായിട്ടുള്ള മമത ബാനർജി ഈ ദുരിതകാലത്തും ജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനം മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളും അതേപോലെ റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ എന്ന വലിയ ഗൗരവമേറിയ വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കണം കാരണം കേവലം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ബംഗാളിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബംഗാൾ മാത്രം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളോടെ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ കഷ്ടം തന്നെയുള്ള കഷ്ടമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വിവരം നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പങ്കുവെക്കണം കാരണം മമത ബാനർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏത് വിധേനയും ബംഗാളിൻ്റെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജ്ഞിയായി മാത്രം അവരോധിക്കപ്പെടണം അത് തുടർന്നു പോകണം താൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ബംഗാളിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ നിറങ്ങില്ല എന്ന ഒരു ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ മമത ബാനർജി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളാണ് ആ ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഒരു പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മമത ബാനർജി ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടുന്നത് തികഞ്ഞ അനീതിയാണ് സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതികേടാണ് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണ് നാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നേട്ടമുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയം മൂലമാണ് മമത ബാനർജി സ്വന്തം നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയവർഗീയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി കൊറോണ കാലത്ത് നടത്തുന്ന ഇത്തരം നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തെ പറ്റി വലിയ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ ഗൗരവമായി കാണാൻ മമത ബാനർജി തയ്യാറാകുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറിലുള്ള അദ്ദേഹം എന്തായാലും ശരി അദ്ദേഹം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പല ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരുമായി ഇപ്പോൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷമെന്ന രീതിയിൽ ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് അദ്ദേഹത്തോടും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോടും പങ്കുവെക്കുന്നത് കാരണം ബംഗാളിലെ സ്ഥിതി അനുദിനം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിക്കടി സങ്കീർണതകൾ കൂടുകയാണ് കാരണം മമത ബാനർജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ലംഘിക്കാം അതായത് നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് മമത ബാനർജിയുടെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂട്ടം കൂടാം അവർക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘടിക്കാം അവർക്ക് ചില റിക്ഷ പോലെയുള്ള പൊതുഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ അതിന്
അത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ബംഗാളിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോകാരാധ്യനായ നേതാവിനും ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആ ക്രെഡിറ്റ് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ഭയമാണ് മമതാ ബാനർജിയെ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ ഭയത്തിൽ മമതാ ബാനർജി അത് പന്താടുന്നത് ഭയം വെച്ച് പന്താടുന്നത് സാധാരണ ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ചാണ് അത് മാത്രമാണ് മമതാ ബാനർജി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കോവിഡിന് ശേഷം ബംഗാളിൻ്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മമതാ ബാനർജിയുടെ ഈ സ്വേച്ഛാധിപരമായിട്ടുള്ള ഈ നടപടികൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ച വലിയ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ബംഗാളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയ പറയേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഉറങ്ങുന്ന വങ്കനാടിൻ്റെ മണ്ണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മറ്റൊരു കൊറോണ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഏക ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അധികാര മോഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മമതാ ബാനർജി എന്ന ബംഗാളിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ബംഗാളി ജനത ഇതിനൊക്കെ വാലറ്റിലൂടെ അടുത്ത വർഷം മമതാ ബാനർജിക്ക് മറുപടി പറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നതാണ് അത്